அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ஜுல்ஃபியா ஃப்ரம் ஜுல்ஃபியாஸ் ரெசிபீஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு லெபனீஸ் டெசர்ட் தான் லயாலி லெப்னன் ஒரு லெபனீஸ் நைட்ஸ் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அளவுக்கு ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மில்க் வந்து பாயில் பண்ண விடுங்க ரவையும் மில்க்கும் சேர்ந்து நல்ல திக்கான ஒரு மிக்சராக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பால் நல்லா கொதிச்சு வர டைமில் அதில் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு சீனி சேர்த்துருக்குறேன் உங்களுக்கு இன்னும் இனிப்பு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டன்ஸ் மில்க் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இதில் லயாலி லப்னான் பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டு லேயர் உள்ள ஒரு புட்டிங் பாட்டம் லேயர் வந்துட்டு ரவா புட்டிங் லைக் செமலினா புட்டிங் அண்ட் செகண்ட் லேயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது நம்ம சீஸாகவும் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம க்ரீம் புட்டிங்காகவும் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு செகண்ட் லேயர் வந்து க்ரீம் புட்டிங் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரவையும் பாலும் சேர்ந்து நல்லா கம்பைன் ஆகி திக்காக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் நான் சேர்த்துருக்குறேன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல திக்காயிட்டு வருது நமக்கு அரேபியன் கியூசின் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் எல்லாத்துலேயுமே ரோஸ் வாட்டர் இருக்கும் ஸோ நான் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரோஸ் வாட்டர் சேர்க்குறேன் ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கீழே பேர்ன் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு க்ரீம் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அதையும் ஸ்க்ரேப் பண்ணி ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஓரளவு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே குக் பண்ணுங்க ஏன்னா கீழே கருகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ரவை அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நமக்கு இவ்வளோ திக்காக கிடச்சதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து ஒரு கேக் டின்லேயோ இல்லை சிங்கிள் சர்விங் பவுல்லையோ வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க நான் சிங்கிள் சர்விங்கில் எடுத்துருக்குறேன்னா ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லேயரான செமோலினா புட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது நல்லா ஹாட்டாக இருக்குது அதனால் இது ஒரு ஒன் ஹவர் மட்டும் நான் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு லெவல் பண்ணிக்கோங்க நல்ல லெவல் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு செகண்ட் லேயர் ஊற்றும் போது நமக்கு புடிங் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஒரு ஒன் ஹவர் மட்டும் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம செகண்ட் லேயர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பேனில் கால் லிட்டர் அளவுக்கு மில்க் எடுத்துருக்குறேன் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் தான் மில்க் நல்லா பாயில் பண்ண விடுங்க மீன்வைல் ஒரு பவுலில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அந்த கார்ன்ஃப்ளார் வந்து டிசால்வ் பண்ணிக்கோங்க நாம இப்போ பண்ணுற செகண்ட் லேயர் வந்துட்டு க்ரீம் லேயர் தான் பால் நல்ல சூடாகி வரும்போது அதில் அரை கப் அளவுக்கு நான் சீனி சேர்த்துருக்குறேன் சீனி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்ல ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம செகண்ட் லேயர் க்ரீம் லேயர் பண்ணுறதுனால நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துருக்குறேன் உங்களுக்கு க்ரீம் ஃப்ளேவர் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் க்ரீம் சீஸ் கூட ஒரு கால் கப் சேர்த்துக்கிறலாம் க்ரீம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாலும் நல்லா பாயில் ஆகி வரட்டும் இப்போ நாம் இதில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளார் மிக்சரை சேர்த்துடலாம் கார்ன்ஃப்ளார் மிக்சர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பால் வந்துட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயோ இல்லை லோ ஃப்ளேம்லேயோ வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டக்குன்னு பிடிச்சிடும் கார்ன்ஃப்ளார் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இல்லை கட்டி விழுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு செகண்ட் ஃபில்லிங் ரெடி ஆகி வரும் இது ஒயிட் பேனுங்கிறதுனால உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதான்னு தெரில பட் நல்ல ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு அந்த க்ரீம் கிடைக்கட்டும் இப்போ இதில் நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துருக்குறேன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்ல ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த லயாலி லப்னான் ரெசிபி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த க்ரீமோட ஃப்ளேவர் அதுக்கப்புறம் அந்த மில்கோட ஃப்ளேவர் அண்ட் வெனிலாவோட ஃப்ளேவர் கம்பைன் ஆகும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நமக்கு லயாலி லப்னானோட செகண்ட் லேயரும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி வச்சுருந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் எடுத்து வெளில வச்சிடலாம் இது நல்லா செட் ஆகிருக்கும் இது மேலே இப்போனா செகண்ட் லேயர் வந்து ஊற்றிடுறேன் நல்லா ஃபுல் கப் வரைக்கும் நம்ம ஊற்றிக்கிடலாம் நீங்கள் கேக் டின் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் செட் ஆகி வரும்போது நீங்கள் பீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் கேக் டின்னில் 
நட்ஸ் வச்சு நீங்க கார்னிஷ் பண்ணிக்கிறலாம் யூஸ்வலி அரேபியன் டெசர்ட்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே பிஸ்தா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால நான் பிஸ்தா வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நம்மளோட லயாலி லப்னான் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க தேங்க்யூ